ഇത് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാ ഒരു സർവ്വതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നസീഹത്താണ് ആര്ക്ക് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് നസീഹത്ത് തന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം മകൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം വലിയ റസൂലി അള്ളാന്റെ റസൂൽക്ക് റസൂൽ അർഹമായ സ്ഥാനം മകൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം വലിയ അയിമ്പത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം മകൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇമാം നബവി ഇമാം ഇബിൻ ഹജിൽ അസ്കലാജ് അള്ളാഹുനെ പോലത്തെ ഒരു ഹദീസിന്റെ സറഹിൽ പറഞ്ഞത് കാണാ തഖ്ലീദും ഫുല്ലഹ്ക്കാം അവര് പറയുന്ന തീരുമാനം സ്വീകരിക്കലാണ് അംഗീകരിക്കലാണ് അവരെ പിന്തുടരലാണ് അപ്പൊ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആൻ മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരെ വിധികൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഖുർആാനിനെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ് ആ വെല്ലുവിളിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും എന്നാ പിന്നെങ്ങനെ നാല് വിധികൾ വന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തും നോക്കി വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വിധികൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും നാല് വിധിയില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വിധികൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നാല് വിധികൾ ഉള്ളത് ഏകദേശ കാര്യങ്ങളിലും ഖുർആാനിലും അരീസിലും വ്യക്തമായി വന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും ഏകദേശ കാര്യങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ മതുഹതാണ് ഒരൊറ്റ വിധിയാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഒരുപോലെയാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരമുണ്ട് തർക്കമില്ല നിസ്കാരത്തിൽ കുരു തോതനം തർക്കമില്ല നാല് മതുഹബിലും കുരു തോതനം എന്നാണ് കുരു തോതണ്ടാന്ന് ഒരു മതുഹബിലും ഇല്ല പക്ഷേ കുരുമുത്തി എവിടെ ഓതണം എന്നതിൽ രണ്ട് വിധികളുണ്ട് അബൂ ഹരീഫ് അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ വിധി മാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ വിധി തീരുമാനം അവരും മനസ്സിലാക്കിയ സഹാപത്തിൽ നിന്നും താപികളും ഗ്രഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഖുർആാനു ഹരീഫിന് ഗ്രഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവര് രണ്ടാളും വിധിച്ച വിധി വിത്തിരു നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കുരു തോന്നണം എന്നാണ് അതെന്താ കാരണം അങ്ങനെ കുതു തോന്ന മഹാന്മാരെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിനെയും താപികളെയും അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരവരെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ സഹാബത്തും താപീകളും പലരും സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുടു തോന്നുന്നവരുണ്ട് അവരെ കണ്ടവരാണ് മാലിക്കി മാം ഹൃദയ ലോകമ്പും ഷാഫി മാം ഹൃദയ ലോകമ്പും ആ സഹാബത്തിന്റെ വിധിയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാം ഹൃദയ ലോകമ്പും മാലിക്കി മാം പറഞ്ഞു സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ കുറൂത്ത് സുന്നത്താണ് അവ കുറൂത്ത് സുന്നത്താണെന്ന് നാല് മതുകബും പറയുന്നുണ്ട് കുറൂത്ത് വിത്തുറിലും സുന്നത്തില്ല സുബിഹിലും ഉന്നത്തിൽ സുന്നത്തില്ല അതാര് പറഞ്ഞു ആ കദരിയത്തിന്റെ വാദമുള്ളവര് ഇമാമീങ്ങളെ തുടരൂല എന്ന് പറഞ്ഞവര് അവര് പറഞ്ഞു അതാ വിത്തുറിലും വേണ്ട കുരൂത്ത് സുബിഹിലും വേണ്ട കുരൂത്ത് പക്ഷേ അവര് സുബാനല്ല ഒന്നൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ റമദാം മാസത്തിൽ വിത്തുറിൽ അതാ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പോലെ തന്നെ കുരൂത്ത് എന്താ കാരണം ഹംബലി മധുഹബാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മധുഹബ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാബത്തിനെടുക്ക ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ മാമുഹബ് ഹംബലി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് വിക്തുറിൽ കുരൂത്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ചിലർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ സുബിയിൽ കുരൂത്തുണ്ടോ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ വിവാഹത്തിക്കുന്നാണ് സുബിയിൽ കുരൂത്ത് ഓതരുന്ന നമ്മളെ മധുഹബ് അതിന്റെ അയാൾ അമ്പലി മധുബാരനാണ് അമ്പലി മധുബാരൻ വിത്തിരില കുരൂത്ത് ഓതണ്ടേ എന്നാ ഷാഫി മധുഹബ് അങ്ങനെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഷാഫി ഓതന്റെ പത്ത് മേൽ എന്താണുള്ളത് പത്ത് മേൽ ഉള്ളത് ഓരോ മധുബാരും അതേ മധുബൻ സെറ്റ് നീങ്ങണോന്ന് അപ്പൊ മക്കത്തെ ഇമാമ് വിത്തിരില കുരൂത്ത് ഓതണോന്നാ നമ്മളെ ഷാഫി ഓതബിനെഫിക്കില് പത്ത് മേൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ മധുബൻ സെറ്റ് ആ ഉപരി ആർക്കുന്നത് നമ്മളെ മധുബൻ എന്താണ് അമ്പലി മധുബാരൻ വിത്തിരില കുരൂത്ത് ഓതണ്ടത് നമ്മളെ അത് പടുണ്ട് പിന്നെ അതേ സമയത്ത് അമ്പലി മധുബാരായ ഇമാമികൾ എന്താ പറയുന്നത് ഷാഫി മധുബാര് അവര് സുബിയിൽ കുരു തോന്നുന്ന അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാല് മധുഹവും സത്യാണ് നാലും പരസ്പരം എതിരൂല്ല തമ്മിൽ എതിർപ്പൂല്ല ആക്ഷേപവും ഇല്ല നാലാളും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബഹുമാനിക്കില്ല നാല് കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകാരമാണ് കാരണം നാലും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാലും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെളിവില്ലാതെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കൊലൂത്ത് വേണം എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഒറ്റ മധുഹബ് കൊലൂത്തിന് എവിടെ എന്നതിൽ രണ്ട് വിധി ഒന്ന് വിത്തിരില് ഒന്ന് സുബിയില്
തടകണം തടകി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം തടകണം അപ്പൊ എത്ര കുറച്ചായാലില്ല തലയായിരിക്കണം തടയുന്നത് ഷാഫി മാം തല തടകണമെന്നില്ല ഒരാളെ തല തൊട്ടു തന്നെ ഒട്ടാകെ തുടങ്ങണം വേണ്ട ഒരാള് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് തല മറക്കരുതി വരുന്നു ഹജ്ജിന് ഇറാൻ കിട്ടിയാല് അയാൾ തൂത്തും മറച്ചില്ല കുറച്ച് സ്ഥലം മറിച്ച് എന്നാലോ എന്നാലും പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ തല മറച്ചു എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് പറ്റാ മതിയല്ലോ ഷാഫി മാറുന്ന ന്യായം അപ്പൊ തല തടങ്ങി എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് അടിയാ മതിയല്ലോ അപ്പോ മറ്റൊരു ഇമാമ് എന്ത് പറഞ്ഞു മൂർദാവിന്റെ അത്രയെങ്കിലും തടകണം അതെന്താണ് നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ തലപ്പാവ് ധരിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ എപ്പോഴും തലപ്പാവ് ധരിക്കും മൗലിമാർ പോലെ ഈ തെങ്ങുമക്കാർ പോലെ മെമ്പർമക്കാരല്ല നിസ്കരിക്കലില്ല അവന് ജോർജ് ബുഷിനെയാണ് തുടർന്നത് റസൂർബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തലമുറക്കാണ് മെമ്പർമക്കാരുന്നത് എന്നാൽ നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ തലപ്പാവ് ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുമെടുക്കുമ്പോ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഹരീസ് കാണാം തലപ്പാവങ്ങൾ പൊക്കിയിട്ട് ഈ മൂർദാവിന്റെ സ്ഥലം തടവും തല തടവും ബാക്കി തലപ്പാവിന്റെ മുകളിൽ തടവും അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരു മൂർദാവിന്റെ അത്രയും തടവണോ അങ്ങനെ ഒരു മധബ് അബു ഹനീഫർ മോഹനിന്റെ മധബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലിലൊന്നും തടവണോ അങ്ങനെ ഒരു മധബ് ഇപ്പൊ രണ്ടഭിപ്രായം മറ്റൊരു മധബ് തല മുഴുവനും തടകണം മരിക്കും മധബ് അത് തല തടകണോ എന്നുള്ള തർക്കില്ല എന്നാ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഴുവനും തടകണോ എന്നുള്ള ഒരു തർക്കുണ്ടോ അതിനും തർക്കില്ല മുഴുവനും തടകണോ തന്നെ ഷാഫി മാമറുന്ന് പറയും പത്തുമില്ല നല്ലത് തല മുഴുവനും തടകണം എന്തിനു ഖുറൂജമ്മൻ ഖിലാഫി എന്ന അവിടെ ബഹു അത് നിർബന്ധമാണ് തന്നെ മാലിക്കി മാമന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും തല തീർത്തും തടകണോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് സുന്നത്ത് എന്നോ പേര് പറയേണ്ടത് മുജൂബ് എന്നോ പേര് പറയേണ്ടത് ഇതിനേ തർക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാൾ തീർത്തും തടയില്ല അയാൾ നിസ്കാരം പാത്തില്ല അതിന് രണ്ടാമത് സ്കരിപ്പിക്കണോ രണ്ടാമത് ഓതോടിപ്പിക്കണോ അത് വേണ്ടാന്ന് ഷാഫി മാം രണ്ടാമത് ഓതോടിപ്പിക്കണമെന്ന് മാലിക്കി മാം അതിനെ തർക്കുള്ളൂ തീർത്തും തടകൽ സുന്നത്താണെന്നും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അതിന് തർക്കില്ല അപ്പൊ യാഥാർത്ഥത്തിന് ഒരു തർക്കം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് തടകണമെന്നുള്ള ഒരു തർക്കില്ല ഇങ്ങനെയാ മധുബ് തന്നെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഏത് നിങ്ങൾ നോക്കും കൈകെട്ടൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൈകെട്ടൽ അതിന് മധുബ ഹനഫി മധുബ് പൊക്കിളിന്റെ ചോടെ ഷാഫി മധ പൊക്കിളിന്റെ മേലെ നെഞ്ഞിന്റെ ചോടെ മാലിക്കി മധുബ് താഴ്ത്തിയിട മൂന്നല്ലാത്ത നാലാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇല്ല മൂന്ന് മധുബേ അതിനുള്ളൂ നാല് മധുബിന് മൂന്ന് അഭിപ്രായം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കൂട്ടര് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചാം മധബ് അതില്ല നാലേ ഉള്ളൂ എന്നാ നാല് തുടരണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ ഒന്ന് തുടരണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തത് ഇല്ലേ ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ മധുബാണ് നാല് മാമികളും പറയാത്ത അഭിപ്രായമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വില പരിച്ചു വെച്ച പോലെ നെഞ്ഞിന്റെ പോൾ ഡേഞ്ചർ കതര അപായം തുടരുത് തുടരരുത് എന്നതിനൊരു തെളിവ് ഇത് നാല് മധുബിലും ഇല്ല അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ മുൻകാവികൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മധുബ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില വിഷയത്തിന് നാലലുണ്ടാവും അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നബിസ്വല്ലാ ഒരു ശ്രമങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരാള് ഒരാള് സത്യം ചെയ്തു ഹീനിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊടൂല സത്യം ചെയ്തു അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഭാര്യനെ തൊടാൻ പറ്റൂലേ അയാൾക്കിനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ സുദ്ധീകരണം മരിക്കുന്ന വരെ എനിക്ക് തൊടാൻ പറ്റൂല ഉപര സങ്കടത്തോടെ വരുമ്പ സഹിതാവ് എന്താണ് ഭയങ്കര സങ്കടോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ ഹീനി തൊടൂല സത്യം ചെയ്തു കേട്ടോ എന്റെ അബൂക്കറുദാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മരിക്കുന്ന വരെ തൊട്ടുടാന്നു മെറുദാനോട് നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാ അപ്പ ഇയാൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ തൊടാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവോ അതിനെക്കാണ് ചുരുക്കി കിട്ടുവോ സ്മാരകം കണ്ടാലോ വേറൊരു ഇമാമാ സ്മാരകം പോയി കണ്ടു സ്മാരകം പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാൻ അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലൊരു ധാരണ അലീബ് നബി താലിബുറുല്ലാഹനോ കണ്ടാൽ നാളെ തന്നെ തൊടാൻ കഴിയോ അലീബ് അബിഹാനെ കാണാൻ പോയി അലീബ് അബിഹാനോട് ചോദിച്ചു അലീബ് അബിഹാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തൊണ്ട നാളെ എന്തായാലും തൊടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിഷയത്തിന് നാലായി നാല് വിധി നാലാള് നാല് വിധി അപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലമൊരിക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹം വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ നാലാളെ വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചു സിദ്ദീഖർ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ പോക്കറെ നീ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ടുടാ നബിയെ ഇയാൾ സത്യം ചെയ്തത് ഹീനിൽ തൊടൂല 
നബി ആയിരിക്കും കുർആാൻ അതിൽ ഉദാഹരണം എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല താഅല ഇൻസാനി ഹീനും മിനൽ ദഹ്രി ലം യകുൻ ശൈഅൻ വൽ ഖുറ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കളി മണ്ണുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് റൂഹ് ഉദാണ്ട അവിടെ വെച്ചു റൂഹ് കൊടുക്കാണ്ട അവിടെ വെച്ചു 40 കൊല്ലം അതിനെ പറ്റി അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഹീന വന്നില്ലയോ അന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോ 40 കൊല്ലത്തിന് ഖുറാൻ ഹീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇയാൾ ഹീനിൽ തൊടുലാനെ അവിടെ 40 കൊല്ലം തൊട്ടുടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ നല്ലി ഉമറായി മാറിക്ക് ഉസ്മാൻ നീ എന്താ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാന്ന് പറഞ്ഞു നബി ആയിരിക്കും ഖുറാൻ തന്നെ നല്ലി എവിടെ നല്ലി അല്ലാഹു തആല ഒരു മരത്ത ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തൂതി യുക്ലഹ കുല്ല ഹീൻ എല്ലാ കൊല്ലവും അതിന്റെ പഴം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം തൊട്ടുടാ നീ അരയിൽ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു ആ മാരിക് ഉസ്മാനെ അലിയ നീ എന്താ വളരെപ്പെട്ട നാളെ പോകാൻ പറഞ്ഞു നബി ആയിരിക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തെളിവാണ് ഖുർആന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തെളിവാണ് എവിടെ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഫ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ഹീനത് തുസൂന വ ഹീന തുസ്ബിഹൂൻ വ ലഹുൽ ഹംദു ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി വ അശിയൻ വ ഹീന തുഹിറൂൻ ഇവിടെ ഹീന തുസൂന ഹീന തുസ്ബിഹൂന ഹീന തുഹിറൂന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഹീന ഹീന എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിനും ഹീന എന്ന് പറയും ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഹീനിൽ തൊടൂടാ എന്നാണ് അരു വന്ന് ഒരു ദിവസം തൊട്ടൂടാ നാളെ തൊടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ആയത്താണ് തൊളിവ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹാദികൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് കടലിൽ നിന്ന് കരയറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഏത് നക്ഷത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചും കര പിടിക്കാവുന്നത് പോലെ ആരെ പിന്തുടർന്നാലും ആരെ തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് അതേ പിന്തുടർച്ച അവകാശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവസാനമാവ് പറഞ്ഞത് ഇമാമിങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ആരെ പിന്തുടർന്നാലും സന്മാർഗത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും തെളിവ് പ്രമാണമാണ് ഖുർആാനാണ് ഹരീസാണ് ഇജ്മാന് ഹരിയാസാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാടൻ ഉദാഹരണം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണോ നാല് നിലക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ചൂടുള്ള കൂടെ തന്നു സ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം കുടിച്ചു വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല കളഞ്ഞിൽ പറിച്ചുകൊടുത്ത് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടെത്തുന്ന ആളെ ന്യായം പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗഡ് കിട്ടാൻ നല്ല ചൂടുള്ള കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചൂടുവെള്ളം തന്നു ഇളഞ്ഞു കൊണ്ടെത്തുന്ന ആളെ ന്യായം പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ക്ഷീണം മാറാന്നല്ലേ ഇളഞ്ഞിരാണ് അയാൾ ഇളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് വേണോന്നാ വേറൊരാൾ പാല് കൊണ്ടെത്തുന്നു അയാളെ ന്യായവും മൊയിലാറൊന്നും ഉഷാറായി തടിക്കട്ടെ നല്ല ജോറാട്ടെ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പാല് കൊണ്ടെത്തുന്നു ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ പറ്റും മറ്റൊരാൾ എ ക്ലാസ് കട്ടൻ ചായ അയാളെ ന്യായം ഒന്ന് ഉണരട്ടെ ഒരു ഉണർവുണ്ടായിട്ടെ ഇതാ നാലാൾ കൊണ്ടൊന്നും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് കുടിക്കുന്നത് വേണോ ഇതുപോലെ അല്ല പറഞ്ഞ് തല തടകണോ കുറച്ച് തടിയാലും നാലൊന്ന് തടിയാലും തീർത്തും തടിയാലും തല തടലെന്നല്ലേ അതുപോലെ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു റസൂർ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു അത് നാല് വിധത്തിലും പറയാൻ പറ്റുന്നതാവുമ്പോ നാല് വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാകുമ്പോ നാല് വിധത്തിലുണ്ടാവും മൂന്ന് വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടാവും രണ്ട് വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ടാവും എനിക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഖുർആൻ അള്ളാഹിറക്കി റസൂർ അള്ളാഹിറക്കി കൊടുത്തെന്റെ ആയത്ത് ഖുർആൻ അള്ളാഹിറക്കി വിവാഹമോചനം നൽകപ്പെട്ട സ്ത്രീ മൂന്ന് കറുക് കാത്തിരിക്കണം വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കറുക് കറുക് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനാ സിദ്ധിഖാദിയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കറുക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെൻസസ് ഹൈദ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹൈദ് കഴിയണം ആര് പറയുന്നത് സിദ്ധിഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നാ അതേ വാചകത്തിന് ഹൈസബീ റതി അള്ളാഹു എന്നാ സിദ്ധിഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മകളാണ് അള്ളാൻ റസൂന്റെ ഭാര്യയും അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആയിഷ ബീവി സ്വർഗത്തെ ആ സിദ്ധിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ തർക്കില്ലല്ലോ ആയിഷ ബീവി അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുദ്ധിയാണ് രണ്ട്
സഹായത്തിന്റെ വിധികളാണ് അത് പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച് അവലംബിച്ചിട്ടാണ് അവർ വിധികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുവിനെ അവലംബിച്ചത് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെയാണ് അണ്ട് അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ടാൽ മൂന്ന് ഹൈല് കഴിയാതെ അവളെ വിവാഹം നടത്തിക്കൂടാ ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു അവലംബിച്ചത് ആയിസ് ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത് റതി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ സഹാബികളെയാണ് ഷാഫി മാവ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ശുദ്ധി കൂടാതെ ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ നമ്മൾ ഷാഫി മധുബാരായത് കൊണ്ട് കാതിയാരോട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കാതിയാര് പറയും മൂന്ന് ശുദ്ധി കഴിയണം എന്നാ നമ്മൾ ഷാഫി മധുബാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നതാ യു പിയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ പോയിട്ട് ഹനഫി മധുബിനെ ഇമാമികളോട് ചോദിച്ചാലോ പാർത്ത കാതിയാരോട് ചോദിച്ചാലോ അവർ പറയും മൂന്ന് ശുദ്ധി അല്ല കൈയ്യേണ്ട മൂന്ന് ഹൈലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുല്ലു ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ആയത്തിന് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ഷാഫി മാമ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഐസ ബീബി റതി അള്ളാഹുനെയും സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത് റതി അള്ളാഹുനെയും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടാണ് സഹാബത്ത് എല്ലാവരും സത്യത്തിലാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണ് ഇമാമികളും സ്വർഗത്തിലാണ് ആ ഇമാമികളെ തുടർന്നവരും സ്വർഗത്തിലാണ് ഇതും വിട്ടങ്ങ് പോയാൽ അതാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഈ സമുദായത്തിലെ മജൂസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷികളെ കൂടെയാണ് ഇമാമികളെ വിട്ടാ പോകുന്നത് മധുഹബ് വിട്ടാ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായി മുസ്ലിമികൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെ നാല് വന്നു ചോദിക്കണ്ട നാല് വിധത്തിലുള്ള നാല് വിധത്തിലുണ്ടാവും മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടാവും ഒരു ചുരുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല നാല് വിധത്തിൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തന്നെ നാല് വിധത്തിൽ നിയമം വേണോ തീരുമാനിച്ച കാര്യം അയാൾ മൂന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ പല ഗുണങ്ങളും അള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹദീസിൽ വന്ന് ഇഖ്തിലാഫുൽ അഹിമത്തിൽ റഹമത്തുള്ളിൽ ഉമ്മാൻ ഇമാമികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ മധുഹബുകൾ അത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം അതിന്റെ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പിന് രാത്രി നീയത്തുക്കണം ഷാഫി അങ്ങനെ എന്നാ ചില മധുഹബിന് രാവിലെ സുബീന്റെ ശേഷം നീയത്തിയതാ മതി രാവിലെ ചായ ഒടിച്ചു കൂടട്ടോ അത് പിന്നെ മുജാഹി ദിവസം പാട് എന്ത് സുബീൻ സുബീ ആയാലും ചായ ഒടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമല്ല അതേ സമയത്ത് വേറൊരു മധുഹബിൽ ഉണ്ടെന്ന് സുബീക്ക് ശേഷം നീയത്തിയാൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ രാത്രി അത്താലം കഴിച്ച് നീയത്ത് പറഞ്ഞു പോയി അത് രാവിലെ സുബിന്റെ ശേഷം നീയത്തിയതാലും മതി എന്ന് ഉച്ചന്റെ മുമ്പ് രാവിലെ നീയത്തിയത മതി എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു ദിവസം നീയത്ത് മറന്നു പോയി നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ആ സുബീന്റെ ശേഷം നീയത്തിയത മതി എന്ന് ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ട് രാവിലെ നീയത്തിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മതി അനുസരിച്ച് നോമ്പിട്ടു അപ്പൊ നമ്മളെ നോമ്പ് റമളാന്റെ നോമ്പ് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടൂല നിയമത്തി നമ്മളെ മതി അനുസരിച്ച് എന്നെ അവിടെ പോവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്നോട്ട് കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് നോമ്പിട്ടുണ്ടാവില്ല നോമ്പ് എന്തായാലും കളാ കൂട്ടി വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടു മറ്റേ മതി അനുസരിച്ച് രാവിലെ നീയത്തി ചെയ്താല് നോമ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ മതി അനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മതക്ക് പിന്നെ നമ്മള് അന്ന് നമുക്ക് കളാവ് കിട്ടി കളിയാ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു കൂലി കിട്ടി നോമ്പ് അന്നത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലും കിട്ടി പിന്നെ കളാവ് കിട്ടി ഒക്കെ അമ്പ കയ്യിൽ സൂക്ഷ്മത അഞ്ച കൂലും കിട്ടി അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രതികൾ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഹജ്ജിന് പോയാല് ജമ്ര എറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷയ ഇപ്പം കുറെ സ്ഥലമൊക്കെ വീതി കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര വിഷയ പണ്ടൊക്കെ പലരും പറയും ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിനൊക്കെയല്ല എറിയുന്ന സംഗതിയാ വിഷയ വിഷമാണ് എന്നാ അവിടെ അല്ല ചെയ്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറിന് വേണ്ടി രാ രാത്രി അറഫ എന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഏറിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഷാഫി മതം അനുസരിച്ച് രാത്രി പകുതി ആയാൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ജമ്രത്തുൽ അക്കബ എറിയാന്ന ഹനഫി മതം അനുസരിച്ച് നേരം വിളിക്കാൻ തരുന്നൂടാ ഹനഫി അനുസരിച്ച് നേരം വിളിച്ചാലേ എറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ആ നിയമം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി തരികൾ ഭയങ്കര തിരക്കൊഴിവായി കാരണവും ഹനഫി മതുമാർ കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹനഫികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആർക്കും രാത്രി ഒന്നും എറിയാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് സുബിയാണ്ട് നേരം വെക്കാൻ സുബിയായിട്ട് കുറച്ച് കൈയാണ്ട് അവർക്ക് എറിയാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഹനഫികളൊക്കെ മുസ്തലിഫത്തിന്റെ അവിടെ ആയിപ്പോയി അവർക്ക് വരാൻ പറ്റൂല കാരണം അവർക്ക് എറിയാൻ ആയിട്ടില്ല ഷാഫി മധുബിനുള്ള ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവരും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ
അപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ വെറുതെ ആളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തൻവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഇസ്ലാമിന് നാല് മുഖം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് നാടൻ മാർക്കിയാവെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എത്രയാണ് ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്ന് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതി ഒന്ന് ഒന്നല്ലേ പാർലമെന്റ് ഒന്ന് അല്ലേ ആ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നിയമമാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ നിയമമാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നിയമമാണോ കർണാടകയിൽ ആ ഏകദേശ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതിൽ രണ്ട് വകുപ്പുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയതിൽ രണ്ട് വകുപ്പുണ്ട് കർണാടകയിലെ നിയമമല്ല കേരളത്തിൽ ചെറിയ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്ന് ജാതി നിയമമുണ്ട് ആ ഭരണഘടന ഒന്നല്ലേ ഒന്നാണ് ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് മൂന്നും അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പോയാല് കേരളത്തിലുള്ളവൻ കേരളത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് നീങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി അവന് ശിക്ഷ വിധിക്കും കർണാടകയിലുള്ളവനോ കർണാടകയിലെ നിയമത്തിന് സജീവില്ല അവനും വിധിക്കും ഇതുപോലെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കും അവ ശിക്ഷിക്കും അനുഭവിക്കാരനോ അയാൾ അതിന് സജീവില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ ഞാൻ സകല ഗുലാബിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സകല ഗുലാബി എങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ സാഫി ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ മാനഫി അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം തല തടങ്ങുമ്പോ ഇയാൾ സ്വീകരിച്ച സാഫി മാമിന്റെ അഭിപ്രായ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അയാൾ സ്വീകരിച്ചത് മാരിക്കി മാമിന്റെ അഭിപ്രായ അങ്ങനെ കുറച്ച് തലയും തടകിയിട്ട് ഹാഫ് ട്രൗസർ കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി സാഫി മാമ ഒരു കസേര ബലിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാരിക്കി മാമ അപ്പുറത്തെ കസേര ബലുണ്ട് സാഫി മാമൻ അതിയെല്ലാവരോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു വിവരമില്ലാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വിവരം നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാതുള്ള അതിന്റെ തത്വം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മാമാണല്ലോ ഞാൻ ഒതു കൊടുത്തത് തല കുറച്ചേ തരകിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൂലേ ഷാഫി മാവ് പറയും മോനെ എന്റെ ഒതു ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കൂല കേട്ടോ എന്തേ നീ മുട്ടുപൊക്കലിനിടെ ഉള്ള സ്ഥലം മറിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ മാലിക്കി മാവൻ അവനെ ഷാഫി മാവിന്റെ അടുക്കൽ ഇവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഇവൻ നിസ്കാരം ശരിയായില്ല മാലിക്കി മാവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ നിസ്കാരം ഏറ്റെടുക്കൂലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മുട്ടിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മേലെ ഒരു ഹാഫ് ട്രൗസർ കൊടുത്താലും നിസ്കാരം പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എന്റെ റൂമിൽ നിസ്കരിച്ച് എല്ലാവരും കാണാനും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ നിസ്കാരം ഏറ്റെടുക്കൂലേ മാലിക്കി മാമുള്ള എന്നോട് എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കൂല കേട്ടോ അതിന്റെ ഞാൻ പറയും പോലെ നീ തല അടങ്ങിയിട്ടില്ല തല കുറച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവന്റെ നിസ്കാരം രണ്ട് മാവി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇവൻ നിസ്കരിച്ചത് ഷാഫി മാവ് പറഞ്ഞ പോലെയോ അല്ല മാലിക്കി മാവ് പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇനി നിസ്കരിച്ചു സകല ഗുലാബി ബന്ധപ്പെടും ഇവന്റെത് ദീനല്ല ഇവന്റെ കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മധുഹബിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്രകാരം പരസ്പരം വൈവിധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോ മൗലൈമാർ പറയുന്ന എന്താ അറിയോ അത് വേറൊരു മധുഹബിലുണ്ടല്ലോ എന്നാ അമ്മ അനുസരിച്ച് തീർത്തുവാക്കണ്ടേ പെൺ ഒതുവെടുത്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും തൊട്ടിട്ട് ഇവൻ പറയാ ഹരഫി മധുബിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടാ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നാ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒതും കുളിയും നിസ്കാരവും ഒക്കെ അനഫി മധുബൻ സെറ്റാണ്ടേ പകുതിയും മതിയാക്കിയാല് ഹാ ഞാൻ പറയാ ടിച്ചാൽ ഒരാള് ഒരു ഉദാഹരണം മൂപ്പർക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി സുഖമില്ലാണ്ടായപ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ കുറെ മരുന്നും കുളിയെല്ലാം കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് വെച്ച് പത്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പത്തി ഒന്നില്ല നീ തിന്നു നോക്കി തിന്നോന്നാണ് അയാളിക്ക് പോന്നു ഇനി വന്നപ്പോ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ആ രോഗത്തിന് നല്ല നാടൻ ചികിത്സ ആര്യ വൈദ്യ ചികിത്സ എന്നാ കോട്ടക്ക പോകാൻ നേരം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ചികിത്സക്ക് പറഞ്ഞു കോട്ടക്ക പോയി കോട്ടക്ക പോയപ്പോ അയാൾ കുറെ കഷായം നെയ്യ് മരുന്ന് തലയെ തേക്കുന്നത് കാൽമ തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ മരുന്ന് എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മീൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് തീരെ പറ്റൂല പിന്നെ എരു പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുളി പറ്റൂല അപ്പൊ ഇയാൾ വന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ച് പത്യൻ ഡോക്ടറതും മരുന്ന് വൈദ്യരതും അങ്ങനെ കോട്ടക്കന്ന് വാങ്ങിയ മരുന്നൊക്കെ ഉപ്പരി ശരിക്ക് കുടിച്ച് പത്യം നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ
കുറഞ്ഞു പോലെ കിടക്കുന്നവരെ വിളിച്ചാൽ ഉണരൂലോ ഉറങ്ങുന്നവരെ പോയി വിളിച്ചാലല്ലേ ഉണരൂ ഉറങ്ങു പോലെ കിടക്കുന്നവരെ വിളിച്ചാൽ ഉണരൂ എന്റെ ഉണരാത്തത് അതിന് കാരണം എന്ത് ഇവർ മധുഹബി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ അവർക്ക് മൗലൈമാർക്ക് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് മതം മാറ്റി വരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ആ മധുഹബി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരെ പിന്തുടരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അയാൾ ഹംബലി മധുബേരനാണ് അവരുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നേ ഈ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇവിടെ റിയാദിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ സെലഫി പണ്ഡിതനാണ് നബിദിനാഘോഷം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബിനു ബാസ് ആ ഇബിനു ബാസ് അയാള് അത് ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എന്തിന് സൗജന്യമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഫൈസൽ ഫൈസൽ രാജാവിന്റെ ചെലവിൽ ഈ അബ്ദുൽ നസീസ് ബിൻ ബാസ് പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ കണ്ടോളി അവർ എന്നെ പറയുന്ന എന്താ സെൽഫിയും ഞങ്ങള് ആര് ഈ ഗുരു അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ ആൾക്കാര് വനഹരു ഐവൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫിൽ ഫുറോഹി ശാഖാപരമായ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അലാ മധുഹബിൻ ഇമാമി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹിം അലാ മധുഹബിൻ ഇമാമി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബർ വലിയ അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബർ വലിയ അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നവരാണ് ആരാ പറയുന്നത് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയം എന്താണ് ഇബിനു ബാസ് അടക്കം സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഹംബലി മധുബാരാണ് വലാനുങ്കിരു ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കൂല അരാമം കല്ലതൽ അയ്മത്തൽ അർബാത്ത നാല് മധുഹവിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കൂല ദൂരകൈരിഹും നാല് മധുഹവിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരെ പിന്തുടർന്ന ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും അര പറയുന്നത് ഇബിനുവാസ് അടക്കം സൗദിയിലുള്ള സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അതെന്താ നാല് മധുവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്വീകരിച്ചുകൂടാന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മധുഹബുകളൊന്നും കറക്റ്റല്ലാഫിദത്തിന്റെ വിധികൾ ശരിയല്ല സൈദീയത്തിന്റെ പാചകങ്ങൾ ശരിയല്ല അല്ല സിയാക്കളുള്ള ചില പാർട്ടികളാ അവരൊന്നും തീരുമാനം ശരിയല്ല നാല് മധുഹബിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ അവരുടെ മോശമായ ഒരു തീരുമാനവും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂല നാല് മധുവിന്റെ പുറത്തുള്ളത് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കും നിയമം കണ്ടെത്താനുള്ള ആ മർത്തബ ആ സ്ഥാനം നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടില്ല ആര് ഇബിനു ബാസ് അടക്കം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇല്ല കണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാദം തന്നെ ഇല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇല്ല അന്നാഫിബാദുൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു സംഗതി കണ്ടു അത് മൻസൂഹ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിനെതിരായിട്ട് വ്യക്ത ഒരു ശക്തമായ തെളിവ് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളിയൂ കണ്ടോ നാല് മധുഹബ് പറയാത്ത ഒരു സംഗതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇത് അഷ്ഹ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാൽ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ നാല് മധുഹബ് വിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല അത് അവര് തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇവര് ഭാഷ അടക്കം സമ്മതിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ തെളിവ് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സഹാബികളും താപീകളും താപി താപീകളുമായ ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാര് വിധിച്ച വിധികൾ അവര് പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങൾ അത് മുഴുവനും പഠിച്ചവർക്കല്ലാതെ അറബി ഭാഷയിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും 
മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു വാക്കിനുള്ള അർത്ഥങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകളും അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അറബി ഭാഷയുടെ എല്ലാ വ്യാകരണങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചവർക്കല്ലാതെ നിയമം പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെയും പഠിച്ചവരാണല്ലോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമികൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ മുസ്ലിം ലോകം അവർക്ക് ആ സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നിലക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയ ആ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികൾ അവര് ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്തൊരു സേവനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാലത്ത് മുജിത്തഹിദികളായ ആലിമികൾ ഇല്ലാത്ത കാലം വരും അത് കണ്ടപ്പോ അവര് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഊണ് ഓർക്കു വെച്ചിട്ട് ക്രിയാമ നാല് വരെ എന്തെല്ലാം വിഷയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ നിയമൊക്കെ പിൽക്കാലക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന്റെ വിധികൾ അടിസ്ഥാനപരമായും ശാഖാപരമായും എഴുതി അതുപോലെ ക്രോഡീകരിച്ച് പിന്തലമുറക്ക് പ്രകല്പ പണ്ഡിതന്മാരും ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിന് തെന്നങ്ങട്ട് ജീവിച്ചു അവര് അതിനെങ്ങട്ട് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഷാഫി ബാബ് റതി അള്ളാഹു എന്നൂന്റെ കാലത്ത് ഷാഫി ബാബ് റതി അള്ളാഹു കേട്ട് രണ്ട് തലയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് കൊടുക്കും രണ്ട് രണ്ട് തലയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഷാഫി മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് തലയുള്ള പെൺകുട്ടി ഓത് കൊടുക്കുമ്പോ രണ്ട് തല ഓത് കൊടുക്കണോ രണ്ട് പൂവം കഴിയണോ അതിന്റെ വിധി പറയണ്ടേ കുറാലുണ്ടോ കുറാലുണ്ടോ രണ്ട് തലയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറാല് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഹരീസിലുണ്ടോ മൗലൈമാര് പറയും ഖുറാൻ ഹദീസ് സ്വീകരിച്ച മതി ആ ഖുറാൽ കാണിക്കട്ടെ രണ്ട് തലയുള്ള അളകിനെ ഓത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഖുറാൽ ഒരു ആയത്ത് കാണട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരീസ് കാണട്ടെ ശരിക്കും പാവാടെ ഉടുപ്പിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അന്നേരത്തെ അന്യ ബാലിക അന്യ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ച് എന്ത് ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിറ്റേ അത് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കലും ചാനലിൽ കാണിക്കലുമാണ് അത് അള്ളാന്റെ കുറാൻ വിശ്വാസമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പുല്ലിൽ ഭൂമിനെ അവന്തൂമിനെ അവസാരിക്കും ഭൂമിനികളോട് കണ്ണടക്കാൻ പറയണം അന്യവണ്ടുകളെ നോക്കരുത് എന്ന് അല്ല പറയാ മൗലൈമാര് ചങ്ങരം കൊളത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ അണിനിർത്തിയിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചാനലിൽ എന്താണ് അവരെ പറ്റി പറയേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷാഫി മാമൃതി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം കാണണമെങ്കിൽ അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ അന്യപെണ്ണിനെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഷാഫി മാമൃതാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പെണ്ണിന്റെ ആ മാപ്പനെ പോയി കണ്ടു മാപ്പനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകളുടെ രണ്ടു നാലയുള്ള പെൺകുട്ടി അവളെ എനിക്ക് നിക്കാഹി തീർന്നു ഞാൻ നോക്കൽ ചായ്ചാവുമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കാലോ എനിക്ക് നിക്കായി ഷാഫിമാവിന് വേറെ പെണ്ണിന് കിട്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഷാഫിമാവിന് വേറെ ഭാര്യ ഇല്ലായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിന് ഇവളൊന്ന് സലാലായകൾക്ക് നോക്കാനേ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തരണോ എന്ന് അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു നൂറ് സ്വർണ നാണയം മഹിർ തരണോ നൂറ് സ്വർണ നാണയം മഹിർ തരണോ ഷാഫി ഒരു നൂറാന്നെ നൂറ് കാരണം ക്രിയാവുന്ന ആളുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് ദീനിന്റെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ നൂറ് പോയാൽ എന്താ നൂറ് റുപ്പിയ നൂറിന്റെ നോട്ടല്ല നൂറ് സ്വർണ നാണയാ മഹിർ പറഞ്ഞത് തരാ തരുന്നു മനസ്സിലാക്കി ഹലാലല്ലേ ഭാര്യല്ലേ ഇത് ഭാര്യന്റെ ആവശ്യത്തായിട്ട് കെട്ടിയല്ലേ നോക്കണ്ടിട്ട് കെട്ടിയല്ലേ തലാക്കിയല്ലേ എരി വേണമെങ്കിൽ നൂറ് വാങ്ങിട്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാലോ വേറെ നൂറ് കുടിക്കുന്നത് കിട്ടിക്കോട്ടെ തലാക്കിയല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങള് ആ രൂപത്തിൽ അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സമയവും മുഴുവനും പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം സുഭാനല്ലാ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവരതിന് തന്നെ അങ്ങ് മെനക്കെട്ടു അള്ളാഹു അവന്റെ ജീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവരെ പടച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു അതല്ലേ നാലുപതിന്റെ ഇമാമികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാഫിമാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ഭൂമി മുഴുവനും നിറക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ കുറേശി തറവാട്ടിൽ വരും ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉസ്താദ് സാഫിമാ പറ്റിയാണെന്ന് 
പത്തു ലക്ഷം ഹരീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ അഹമ്മദ് മുൻഹമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിമികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമാ ബുഖാരി ആ ബുഖാരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാല മാലിക്കും മാലിക്കിമാം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബിനെ ഇദിരീസ് മുഹമ്മദ് ഇദിരീസ് ഷാഫി ഇറുവിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്മയുടെ വാക്ക് സഹാബത്തിന്റെ വാക്കുദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വാക്കുദ്ധരിക്കുകയാണ് മാലിക്കിമാമിന്റെ വാക്കുദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം മാലിക്കിമാമ് പറഞ്ഞാൽ തെളിവാണ് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമ് തെളിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ബുഖാരി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആ ബുഖാരിന് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വാക്ക് തെളിവിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ ഹരീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും മധുഹബ് സ്വീകരിച്ച ഇമാം മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നവരായിരുന്നു മധുഹബിന് അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെ സർവ്വ നിയമങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച് അവരെഴുതി അവർ പിന്തലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇവിടെ ആരും തന്നെ കഥാ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിൽ ഹർബൈനി റതിയുള്ളു അതാ സുസാൽ ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് അതേ ിയുടെ <laughs> ഇമാമിങ്ങളെ കാലത്ത് പലരും തോന്നിവാസം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സവിസ്തരം പഠിച്ച് കയ്യാമെന്നാൾ വരെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും അവർ ക്രോഡീകരിച്ച് പിന്തുടർന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല അപ്പപ്പോൾ വല്ല പ്രശ്നവും വന്നാൽ അവർ ഇത് ചെയ്ത് നിയമം കണ്ടെത്തി പറയലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിപൂർണമായി പഠിച്ച് പിന്തലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ സഹാപത്തിന് പല വിധികളും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ മുഖേന അവരെ തീരുമാനം മുഖേന നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ലാതെ സഹാബികൾ അവരെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവർ ലോ സ്ഥലത്തും ഇസ്ലാമത് പറ്റിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ടുകാർ എന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകാരാണ് രണ്ടാമത്തത് അതേ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന കക്ഷികൾ പലരും സാക്ഷിക്ക് പറയാതെ തന്നെ വന്നിട്ട് കള്ള സാക്ഷി പറയുന്നവരായിരിക്കും സത്യം ചെയ്യിക്കാതെ തന്നെ കള്ള സത്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നാല് വധുഹബിന്റെ ഇമാമീകളും ജീവിച്ചത് ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശേഷം കള്ളം പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലല്ല കള്ള സത്യം ചെയ്യുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വരുന്നവർ കള്ള സത്യം ചെയ്യുന്നവരും കള്ള സാക്ഷി പറയുന്നവരും വരും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടും അല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇതാണ് ലോക പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖദ്യമയിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മാതൃഭൂമി ഇബിനു ഹൽദൂന്റെ മുഖദ്യമ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസക്തികൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുത്ത മൗലവി ഈ ഭാഗം കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിന്റെ കിതാബ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവർത്തന ഈ പരിഭാഷന വിശ്വസിച്ചുകൂടാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണമാണ് അപ്പൊ മൗലവിമാരിട്ടത്തിന് ഓരോരുത്തർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തു ഏത് പരിഭാഷക്കാരുടെ കഥ അങ്ങനെ അപ്പൊ മൂലഗ്രന്ഥം തന്നെ പഠിക്കണം ഉത്തലിമികൾ പരിഭാഷ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പരിഭാഷ ഇത് ഒരു ഒന്നേ പ്രാർത്ഥിച്ച് വലുത് യോജിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിഭാഷ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പറയാണ് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരണം എന്നത് സാർവ പട്ടണങ്ങളെയും സാർവ സ്ഥലത്തും അത് നിലനിന്നിരിക്കുകയാണ് 
അല്ലാത്തവരെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുതിയ അഭിപ്രായം പലരും വലതും പറയാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു അവസാനം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തീരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നിയമം പറഞ്ഞ് കളിക്കാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അവരെ മധുഹബുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വഴിയും ഇനി ബാക്കിയില്ല ഏതൊരു ഇമാമിനെയാണോ നാല് ഇമാമികൾ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അമൽ ചെയ്യലല്ലാതെയും നിയമം കണ്ടെത്തു അല്ല ഇമാ നിങ്ങൾ കണ്ടത്തെ നിയമം ശരിയോ ഞാൻ പരിശോധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ വന്ന കാലുമൽ മടുക്കിയാക്കേണ്ടതാണ് അവനെ എന്നിട്ടോ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മുഴുവനുമായി കഴിഞ്ഞു അലിയോ ഇപ്പോൾ ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരും പിന്തുടരുന്നതിന്റെ മേൽ ഇസ്ലാമുകാരെല്ലാം യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഇന്നലെ ഞാനും പറഞ്ഞതല്ല ഹൈദറ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വഫാത്തായ ആളാണ് ഇബിനു ഹൽദൂൻ അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ മേലെ നാല് മതിലും സ്വീകരിക്കലല്ല നിർവാഹല്ല ഏ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് പറയും അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും എന്താ കാരണം ആ നാല് മതഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായില്ല അതാണ് ഇമാം പറയുന്നു സാഫി മാമനെ പോലെ അഹമ്മദ് പോലെ മാലിക് മാമനെ പോലെ അഹമ്മദ് അബു ഹനിഫുറുള്ളാന്റെ പോലെയുള്ള ഏത് നിയമവും ഖുറാൻ ഹദീസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും തീരുമാനം പറയാൻ ആ തുടരപ്പെടുന്ന മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന ആ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ചവരെ അവലംബിക്കുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല സർഹുൽ മഹദബ് ഒന്നേ നാൽപ്പത്തിനാല് അതിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു നിയമം കണ്ടെത്തി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും സാഫി മാമുറിയുള്ള കാലശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാഫി മാമിന്റെ കാലവും അഹമ്മദ് നമ്പറുള്ളാന്റെ കാലവും ഒരേ കാലമാണ് അഹമ്മദ് റബിള്ളാഹുനും സാഫിയും ഒരേ കാലക്കാരാണ് ഒരേ കാലത്ത് ശിഷ്യരും ഉസ്താദ് ശിഷ്യരാണ് മാലിക് മാമുറുള്ളാഹുനും സാഫി മാമും ഉസ്താദ് ശിഷ്യരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനിഫുറുള്ളാഹുനു സഹാബത്തിനവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ മഹാനും ആണ് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തുല്യതയില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തുടരല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ ഈ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായത് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഒക്കെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുജിത്തഹിതായ പണ്ഡിതൻ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും നിയമം കണ്ടെത്താൻ ഒരുങ്ങി നിയമം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിയായ എത്തിച്ച ആ രണ്ട് പ്രതികളുണ്ട് അയാൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയാൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിഴവും പറ്റൂ എന്നല്ലേ എല്ലൊരു സത്യം എത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയം മുത്തലിമികൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബിഖുറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹദീസിനെ പറ്റി ഫൈൻ കുൽത ഔലഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദ്ദ ജിത്തഹദൽ ഹാകിമു ഫാ സാബ ഫലഹു അദ്രാനി വ ഇദ്ദ ജിത്തഹദ ഫാ അഖ്താ ഫലഹു അദ്രാനി വാഹിദ് യദല്ലു അലാ അന്ന ഫിൽ മുജ്തഹിദിന മൻ യുസീബ വ മൻ യുഖ്തി വ അന്ന അൽ ഹുക്മ യഖ്തലിഫു വ ലൗ കാനു മുസീബിന ലം യകുൽ ലിൽ തഖ്സീബി മാ അനൻ കുൽതു ഞാൻ ഇതിനെ മറുപടി പറയുന്നു സൂത്തി മാമർ എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് അഹ്മിനു ഖൗലഹു ഫാ അഖ്താ അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഖ്താ എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം അവിടെ 
അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഷാറായത് എത്തിച്ചില്ല എന്നാണ് അർത്ഥ എന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ പേച്ചു ചെയ്തല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് എത്തിച്ചില്ല ഇതും നല്ലത് അത് നല്ല അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ലത് ആ കൂടുതൽ നല്ലത് എത്തിച്ചില്ല എന്നേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളാഹി ദാവൂദ് ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താ സംഭവം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ആട് ആടുകൾ വന്നിട്ട് വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ കൃഷികൾ മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു വന്നു അപ്പൊ കെ സി അബൂദ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നു ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വിധി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞത് ആ കൃഷിക്ക് എത്ര ഉറുപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ കൃഷി എത്ര ഉറുപ്പിക്കണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ച് ഈ ആടുങ്ങൾ എത്ര ഉറുപ്പിക്കണ്ടു നോക്കി ആട്ടുങ്ങൾക്കും വില കിട്ടി നോക്കുമ്പോ കൃഷിന്റെ വിലയും ആട്ടിന്റെ വിലയും തുല്യാണ് ഈ ആട്ടിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് പണം കൊടുക്കില്ല പണം കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ കൃഷിക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആട്ടിനെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളി നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ആട്ടിനെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിലിറങ്ങി അതേ വിഷയം തന്നെ അതേ വിഷയം തന്നെ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പിൽ എത്തി ദാവൂദ് നബിന്റെ മകനാണ് സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാം സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ സുലൈമാൻ നബി എന്ത് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ദാവൂദ് നബി വിളിച്ച വിധിയല്ല സുലൈമാൻ നബിന്റെ വിധി വേറെ ഒന്നാണ് അതെന്താണ് സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ആട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഉടമയായി കൊടുക്കണ്ട ആട്ടിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് അപ്പൊ കൃഷിക്കാരെ ആട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി പോറ്റി പാലുമല്ല അവരിങ്ങനെ എടുക്കുക കൃഷിയല്ലേ നശിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൃഷി സ്ഥലം അവിടെ ബാക്കിയില്ലേ കൃഷി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ കൃഷി സ്ഥലം ആട്ടിന്റെ ഉടമകൾക്ക് കൃഷി ഉടമകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ടോ കൃഷി ഉടമകൾ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്ത ആട്ടിന്റെ ഉടമകൾ അവിടെ കൃഷി രണ്ടാമത് ചെയ്യുക അപ്പൊ മറ്റവരോ മറ്റവർ ആട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് 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 ആദ്യം കൃഷി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആട്ടിന്റെ വിലക്ക് എത്ര റുപ്പ് ഉണ്ട് എത്ര റുപ്പ് കൃഷി ആയാല് ആട്ടിനെ മറക്കി കൊടുക്കുക കൃഷി സ്ഥലം മറക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാണ് സംഗതി ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് നബിമാര് വിളിച്ച വിധിയാണ് രണ്ട് നബിമാരും സത്യത്തിലാ പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉഷാറുള്ള വിധി ആരതാ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാണ് അള്ള കുറാലില് പറഞ്ഞു സാക്ഷിയാണ് നബിയെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനാണ് വിധി പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ അതാ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ദാബൂദ് നബിയുടെ വിധി തെറ്റല്ല വിധി പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് വിധി പറയാനുള്ള വിവരവുമുണ്ട് വിവരത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് ദാബൂദ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയും സുലൈമാൻ നബിയുടെ വിധിയും രണ്ടും ശരിയാണ് കൂടുതൽ നന്നായത് സാറായത് സുലൈമാൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ും സത്യത്തിലാണ് ഒരു ഇമാമും പിഴച്ചവരില്ല കാരണം എല്ലാ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിധികളാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൽ ഫുർഖാൻ ബൈന ഔലിയായി റഹ്മാൻ ഔലിയായി ഷെയ്ത്താൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതാ ഇബിൻ തേവിയം പറയുന്ന നാല് മധുഹമിന്റെ ഇമാമികളെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്നാ സഹോദരന്മാരെ വിവരമില്ലാതെ ഈ ഇമാമികളെ മുഴുവനും തള്ളിയിട്ട് വിവരമില്ലാതെ മതം പറയുകയാണ് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ അതാ നബി സല്ലാ വിശ്രമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാമിങ്ങൾ മുജുത്തഹിരികളായ പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്ത കാലത്ത് വിവരമില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് നേതാക്കളാക്കിയിട്ട് അവർ ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കും ആ പിഴപ്പിക്കൽ ഇപ്പോൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മധുഹബ് വിട്ടവരൊക്കെ പിഴച്ച് 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 പോവുകയാണ് തർക്കമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തെളിയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ഷാഫി മാമുല്ലാഹിന് പറഞ്ഞത് ഓ മോനെ ലായാലും 
بلسان العربي وكثرت وجوهه وجمام وجمام هنيه وتفرقها ومن علمه اندفت ان الشبه التي دخلت على من جهل لسانها عربي باشيد بشان ما يعرف الله تعالى ولكل من الله ده قران لا نيم بريا باد لا عربي باشا ريادة نيم بريا باد لا عربي باشا ولا بشان ما ان هذا كده بديش يركع غي ان هذا لاتري بشان ما ان ان تبغى ما انا بتبغى بارجو او ماني ومن دخل فما جهلا عالم تثبيته ما يرفته كانت وافقته الصواب ما فقه من حيث لا يعرف غير محمودة ودو نيم بارجنا بدي شريعة البولم قرآن حديث النوكي نبرة بلا تني نيم بريا باد لا نيم بارجنا تني شريعة البولم نيم تكارنا به وكان بخطئه غير ما يدور تتي بارجنا له ويركض من كله يرثه لا من ماترا من لا نيم نبرة بلا هذا ما دم بارجنا بارجنا من يركض كتة كارنا به نيم من سلاكي كلهم نبرة بلا هذا ما دم بارجنا به من سلاكي كلهم وقد تكلم في العلم ما لو أمسك أم بالي ما تكلم فيه منه لك على الإمساك وأولاده ما دم بارجنا رياضه ما دت تنا نيم بارجنا به أبدا بارجنا هذا من غير هذا لا يرنو أبدا من الذي أكرم من السلام تلو إن شاء الله الله ندرك لنا شبران يريك القرآن وسنة تنو كي بريان هريلا نبرة لا يرني له من الذي شافي ما مرزا نبريان إنت بخمانة بدأ بري بارجو آملي أستانم أدت تيجي بري ماتربي نية من القرآن وكي هذه سوكي بريان بارلو آبرود أنا سهودر ماري شافي ما مرزي الله نبرن جدي يننا نقول التقليد جيري دي يننا بارني بعده غم شافي ما من ده بعده غم سادارنا بطن بادي يقول ديري كارن دي آباد جت تسمندي شيء آباد جت تني يا كيان من ديا إمام أبر بردي الله فلو فهذا ما في تقليد المجتهد المجتهد وهذا الذي أورده الشافي بالنهي أن تقليده ما تقليد غيره شافي ما هو أن التقليد جير ذنب برد جد شافي ما من بول التبتر بند ذنب تقليد جير ذي سيجير كير ذنب ناد الله ده مجتهد الله تبر تقليد جير ذنب لا وداخل تني شافي ما من ذي شيء ناد أحمد بن حبر رضي الله عنه شيء أحمد بن حبر الله نصندم ذنب نيام عند تار ربي الله لا نه، ودي شافي ما بيره، بين دولار دوغان دنيا ما بارني أحوا راس هندا غندا ثلاب، إذا أنا بارني عند بعيني يبدو، هذا مختصر المسلم، يدري يا كيا نما يا، الحاضر الكبير إنه، وندا مال يا بحثي بنا بيجري، إبا ما أبدر دوغان دنيا الله بيره كبرت يدري غانا، أبا بيره لا ده، باري يرد، بارني أدي، شافي ما باري أدي، وني. Nih Islam diri ni niemu, Quran ni hadis untuk kita memberi lada ni pernyali. Ni alu cula Allah ni rahiti. Eda rahiti. Yaumat hajidu kulu nafsim ma amilatu min khayr muhlara, wa ma amilatu min suuh. Pada cawan ni ada keluar ikut diva sabunda. Yaitu melaga ni anjir itu belum ada haja rahit abade utikum, wa ma amilatu min suuh. Teti jadi zaman teti jadi zaman rumah berdua tikam, tawat dulu anda bayi dah, wah bayi dah, abah dah bayi dah. Nyalah teti jadi anda di lahir rendu, Quran sunnah tu nak ini emam beriaya nari ada nyal, safi ma berpol, nyalah ini emam beri anda beri anak beri ni, Quran sunnah tu nak ini beri anda di lahir rendu, adi ni beri Quran tu lebi, kalau imam ini kalau beri anda ni, ini imam ini kalau misalnya perhati yang beri anda di lahir rendu, adi boleh imam ini kalau beri anda ini, ada imam ini kalau beri anda, alam, yang kalau tu perisodi kalau, yang dah hunk beri anda ni, ah beri anda macam mana boleh, tapi beri ni lah tak kacik kali, abad ni cinti kian, yang kalau cahaya panih, yang kalau tu beri balai, bidora mandangil, yatra dana ini tu Allah, teti teti itu boleh lo, ni dah diri orang lari ada beri anda lo, ingat ni abad ni cinti kian dari sabiyam, beri anda boleh, wajib hadir kau Allah, nafsa, Allah ni kalau ada, abad ni, abad ni ni kalau beri Perhatian, Allah Hurufun Billahi Bad. Adik anda, anda lalu dengan guru makar terik sambari kanda. Arya tak ayam baru yang dapat, mana yang cundi cholom. Hei, sahodar mari ini turkalam. Yang itu, untuk ni rendu udah harnam. Walau ada petanda baru ni turut ada. Sahodar mari, urus ceria ceri turun baru itu. Anda lalu ok, perisod dan anda turkola. Imam ini lalu baru dia perisod kita utarun dalam. Nampaknya Imam Minggal ni lalu nampaknya orang berani subihi bangkur tadi, subihi ayari, ninggalan dua orang, nombu turun ni dah. Subihi ayari, fajar sahari kebelah ayari nombu turun ni dah. Ibu ni ada tu perisod kena ni. Nombu ni dah sami am perisod kena ni. Mujahid ni mahu lemari. Imam Minggal berani sahvi mamu abu ni firman tu berani orang itu tu lelo. Abu sunatam perisod kena. Perisod, perisod ni dah. Banyak kitab ini. Nampaknya Imam Minggal kitab, kotak kitab ini diriutai jauh rupiah lantau. 
അത്രയും കിതാബ് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതിയ കറാമത്ത് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയാല ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ദിവസം ലൈറ്റ് പോയാൽ കുട്ടികൾ പാടാക്കൂല ഒരു ദിവസം ലൈറ്റ് പോയാല് കുട്ടികൾ പാടാക്കൂല ഇമാമികളൊക്കെ കിതാബ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് തിരുവിളക്കും കത്തിച്ചാ എഴുതിയത് തിരുവിളക്കും കത്തിച്ചിട്ട് എത്ര നൂറുകണക്കിന് വാലിയുള്ള കിതാബ് എങ്ങനെ അവർ എഴുതിയത് എങ്ങനെ അവർക്ക് സമയം കിട്ടി എന്തോ ഒരു കറാമത്ത് എന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ എഴുതിയ ഇമാമിങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ബാല്യങ്ങളുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് റുപ്പിന്റെ കിതാബ് കാര്യമായിട്ടൊരു കിതാബ് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ എത്ര എത്ര പതിനായിരത്തിനുണ്ട് ഇത് ഈ ബുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു മൗലമേരി നോമ്പിനെ പറ്റി ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് നോമ്പിന് ബാങ്കും കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്താൽ വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ത് ബാങ്ക് സുബി ബാങ്ക് സുബിഹി ബാങ്കും കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് വെള്ളം കുടിക്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളി ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇക്കാമത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇക്കാമത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു സ്വല്ലമ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസുകളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടത് വായനക്കാർ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ മറക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പ് ഹരീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് സുബി റമലാ മാസിൽ സുബി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ബുക്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല മുമ്പ് എന്താ ഉള്ള അറിയോ മുമ്പ് അവർ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹരീസ് ഉണ്ട് ഹരീസ് ലൈഫ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേറെ വിഷയം മുഖാരി ഒന്നും ഹരീസ് തന്നെ അല്ല പോട്ടെ അതാ അയിൽ തന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഹരീസ് എന്താ ഉള്ളത് റമദാൻ മാസത്തിൽ സുബിന്റെ ശേഷം ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ നല്ലത് ഞാൻ വായിച്ചു പിടിച്ചു തരാം അവരെന്തെങ്കിലും വായിച്ചു പിടിച്ചു തരാം وقيمت الصلاه واللي راه في يد عمر قال اشربها يا رسول الله قال نعم فشربها طبري نبي لله سبيه نمسكارتين اقامه تبلچو عمر رضي الله عنه كيل اغته കുടിക്കാനുള്ള വെള്ള പാത്രവും عمر رضي الله عنه ചോദിച്ചു റസൂലെ ഇത് ഞാൻ കുടിച്ചോട്ടെ നബി പറഞ്ഞു അതേ കുടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അതേ കുടിച്ചു തഫ്സീർ തബരി 202 ഇതിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇതുണ്ടോ നോമ്പിൽ ഇതുണ്ടോ സുബീ വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് വെറും പോത്ത വെള്ള കുടിച്ചു ഇത് റമലാന്റെ സുബിക്കാനുണ്ടോ നോമ്പിനാണുണ്ടോ അയില്ല ഇതാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇതിന് അനുയായികളെ കൊണ്ട് റമലാനിലെ നോമ്പിന് സുബീന്റെ ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കാൻ സുബിയായിട്ട് കാമത്തും കൊടുത്താൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഇതാ അരീസ് തെളിവ് ഇവർക്ക് ദീന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താല് നമ്മളെ ദീന് പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാകുക പിന്നെ നോമ്പിനാ നിസ്കാരം ഞാൻ മുമ്പ് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞതാണ് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് പതിനാല് എഴുപത്തെട്ട് മുതൽക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽക്ക് ഒമ്പത് നമ്മൾ എതിർത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ എൺപത്തേഴ് മുതൽക്ക് വീണ്ടും പതിനാല് പക്ഷെ പിന്നത്തെ പതിനാല് എങ്ങനെ സലാം വീട്ടിയിട്ട് നെയ്യത്ത് എന്ത് രസമുണ്ടാവും സലാം അലിക്കും അറഹമത്തുള്ള സലാം അലിക്കും അറഹമത്തുള്ള നൂറെന്ന ഫർദ് നിസ്കാരം നാലിറക്കത്തി ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ഏ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബുക്കും കൈ പിടിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ എൺപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലേക്ക് പുതിയ ബുക്ക് ിന്റെ ഫർല് വീണ്ടും നീയത്ത് ഒന്നാക്കിയിട്ട് പതിനാല് അതേ സമയത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർല് പത്തര ഇവരെയാ നമ്മൾ ഇസ്ലാം തീരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവരെ ഇസ്ലാം തീരെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരെ വിധി ഇവരെ വിധി ഇവരെ മതഹബ് ഇവരെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഇനി വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇത് കർമ്മപരമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഇവർ എത്ര മാറ്റം പറ്റി ഇത് കണ്ടോ ഇത് വക്കം പോലെ ഇതിന്റെ ബുക്ക് ഇതിൽ അയാൾ പറയുന്നത് വക്കം പോലെ ഇതിന്റെ ബുക്കിൽ അല്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഇതര മതക്കാരെ വിശ്വാസമാണ് ഇത് കണ്ടോളേ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ചില ഇതര മതസ്ഥന്മാർ ഊഹിക്കും പോലെ ദൈവത്തിന് കൈവയുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ദൈവം കാലദേശ സംബന്ധമില്ലാത്തവനാണെന്നും സകല സ്ഥലങ്ങളും ദൈവത്തിന് ഒരേ നിലയിലുള്ളതാണെന്നും പ്രത്യേകമായി യാതൊരു സ്ഥലത്തും ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ളത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട സംഗതികളാവുന്നു അപ്പൊ പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ദൈവം എന്ന് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂലതത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ഇപ്പം മൂലതത്വം പോയി ഇപ്പം
അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അള്ളാഹ ഏഴാകാശത്തിന്റെ മേലെ സിംഹാസനം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കാട് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളും മാറ്റി ഇയാളും മാറ്റി ഇയാൾ എന്താ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹിനെ പറ്റി അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് വിവരമില്ലാത്ത കാലത്തെ കേട്ടോളെ ഖുർആാനിന്റെയും വ്യക്തമായ ഹരീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പരാമർശം തെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവഗാഹമായി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് രചിച്ച കൃതികളിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു മാത്തി പൂച്ച കൊണ്ടുപോയ വിലയും കൂടിയില്ല അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സാധാരണയാണ് എന്തിലേ അബദ്ധം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹിനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അർഷിന്റെ മോളിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് ആദ്യം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതെനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാണ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചൂട്ടേന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് ഇവരെയാണോ നമ്മൾ തുടർന്ന് ഷാഫിമാവിനെയും വിട്ടിട്ട് ഇവരെയാണോ മുസ്ലിമുകൾ തുടരേണ്ടത് ഇയാളാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് എനി വിവേകണോ ഇവരെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുൻ അയാൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതി അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച പരാമർശം ആകാശങ്ങൾ വലതു കയ്യിൽ ഭൂമി വലതു കയ്യിലുമാണ് ആകാശം പിടിച്ച് വലത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമിയും പിടിച്ച് എന്റെ ആ പിന്നെ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് സിംഹാസനത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ സിംഹാസനം എവിടെയുള്ളത് എവിടെയുള്ളത് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ആകാശം അള്ള വലത്തെ കൈ പിടിച്ചൊരാകാശം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സിംഹാസനം അതിന്റെ മുകളിലല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഷാഫിബാവിനെ വിട്ടിട്ട് ഇവരെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കൊണ്ടത് എനിക്ക് കേൾക്കണോ അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയുണ്ട് വലത്തു ഉയർത്തും കൈയുണ്ട് കയ്യിൽ പറഞ്ഞു ഭൂമി എടുത്ത് കയ്യിലിടാ ഇപ്പോ ഞാനുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തിയ ജക്കരിയാസലായി പുതിയ ബുക്ക് അതിലെ ആള് പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരു കൈകളും ബലം കൈയാണെന്നും അഥവാ അവന് ഇടത് കൈ ഇല്ലെന്നും ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് മുമ്പ് പരിശോധിച്ചപ്പോ വലത്തു ഉയർത്തും കൈയുണ്ട് ഇപ്പൊ പരിശോധിച്ചപ്പോ വലത്ത് രണ്ടെണ്ണം ആളുകൾ ഉയർത്തില്ല പോലും അള്ളാഹ് സുബാനല്ല അള്ളാഹ് അവയവങ്ങൾ ഇട്ട് എന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവരെയാണോ നമ്മൾ ഷാഫി മാമിനെയും വിട്ടിട്ട് തുടരേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇവരെന്നെ പറയുന്നത് അവർ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് ഞാൻ പറയല്ലോട്ടോ വെറുതെ എന്റെ മേലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇവരെന്നെ പറയുന്നത് ഇവർ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് അവരുടെ കേട്ടോളെ ഇവരുടെ നേതാവ് അമാനി മോലി കുറാൻ പരിഭാഷ അത് കെ എൻ എം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതിലയാൾ പറയുന്നത് സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടികളുമായുള്ള എല്ലാവിധ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാണല്ലോ അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹു തര സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധനാണ് സൃഷ്ടികളുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധനാണ് അത് കുറാൻ പരിഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് വിറ്റ് വെച്ചാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുറാൻ പരിഭാഷ എന്നാ വേറൊരു പരിഭാഷ അതിനു അത് എന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോളെ ഇസ്തവ അലർഷ് എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഭാഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി അള്ളാഹു അരസിൻ മേലിരിക്കുകയാണെന്നും മറ്റും ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വീകാര്യമല്ല തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തലും അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെ നിരാകരിക്കലുമാണത് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധിനെ നിരാകരിക്കലാണ് അള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അരസിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയലെന്ന് ഇവരെ കുറാൻ പരിഭാഷയിൽ ഇനിയും കേട്ടോളെ അങ്ങനെ പറയുന്നു കാഫറാണ് അവർ അൽമനാറില് ഏപ്രിൽ <laughs> അള്ളാഹു എവിടെ പരസ്യം അള്ളാഹു എവിടെ അള്ളാഹു അരസിന് മുകളിൽ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഉപഭിഷ്ടനാണെന്നാണ് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇനിയും കേട്ടോളെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശത്താണ് ഉള്ളതെന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു ആകാശത്തിൽ പിന്നെയും പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആകാശത്തിന് മുകളിൽ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് സിംഹാസനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആശയം അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് തന്റെ ദാത്തോടുകൂടി സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാണെന്നാണ് അപ്പൊ അള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധി പോയി പോയി അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധി പോയി പോവോ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധി പോയി പോവോ അള്ളാഹിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തൽ ചീർക്കാണ് കുറാൻ പരിഭാഷയിൽ അവരെ പരിഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്ത് അള്ളാഹിനെ സാമ്പടുത്തലാണ് അള്ളാഹ് സ്
കിയാമത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില കക്ഷികൾ വരും അവരെന്തു ചെയ്യും അവരുടെ ഈമാനവരെ തൊണ്ടക്കുയി വിട്ട് കിടക്കൂലീനിയ എറിയപ്പെട്ട വസ്തുവിൽ നിന്ന് അമ്പി തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ദീനിൽ നിന്ന് അവർ തെറിച്ചു തെറിച്ചു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുരസനം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ കക്ഷികളെ പറ്റി തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹിനെ പറ്റിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു വിചിന്തനം അതിനെ ചർച്ച അള്ളാഹാണോ പണ്ണോണ ഇവരെവിടെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്റെ അവസാനം പറയുന്ന തീരുമാനം എന്താറിയോ അള്ളാഹു തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരലോകത്ത് വെച്ച് ഭക്തന്മാർ അവരെ കാണുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അത് പരിമിതമാക്കുക അല്ല ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ അൽമനാറിലല്ലേ പറഞ്ഞ രൂപം വിശ്വസ കാഫറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോ അള്ളാഹനെ പറ്റി വരെ കുറാനും ഹരീസും വിവരല്ലാതെ പരിശോധിച്ചിട്ട് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രല്ല ഈ മാൻ തന്നെ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ സാവിയില് ഇമാൻ സാവി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ നേരത്തെ ഫത്തുലരിമാരിക്ക് വായിച്ചത് ഖുർആാനും ഹരീസും നോക്കി ഞമ്മൾ തന്നെ നിയമം കണ്ടത്ര എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവര് വലാലത്താണ് അവർ പിഴച്ചു പോയവരാണ് ദീന് നശിച്ചു പോയവരാണ് എന്ന് സർവ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായമേ നമ്മളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനും പോകണ്ട ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അത് ഞമ്മളോട് നടക്കൂല ഷാഫി മാവിനെ നമ്മൾ വിടൂല എന്ന് ഉറച്ച പിന്നെ എന്താ പണി എന്റെ ഷാഫി മാവിന്റെ വാക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാം ഈ അബ്ദുസ്സലാം സുലഭിയുടെ മൗലം കിട്ടി അത് പറഞ്ഞ നൂറ് സ്ഥലത്ത് റസൂൾ പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് ഷാഫി മാവ് പറഞ്ഞു നാ അല്ലാത്ത സാധനം തന്നെ ബുഖാരിയിൽ നാൽപ്പത് അറുപത് ഹരീസ് ലൈഫ് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ മൗലവി അതേ മൗലം പറഞ്ഞ ആയുഷ മീൻ ചാടിപ്പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി കണ്ടിട്ടില്ല ഭാര്യമാര് ഭർത്താവ് കാണാണ്ട് ചാടിപ്പോക്കണ്ടല്ലോ ആയിഷ ബീവി മുഹമ്മദ് നബി ആയിഷ ബീവി ചാടിപ്പോയതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ആയിഷ ബീവി ചാടിപ്പോയതറിഞ്ഞില്ല സുബാനല്ല ആ മൗലവിക്ക് പിന്നെ ഷാഫിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞൂടെ ആയിഷ ബീവിയെ പറ്റി ഇത്ര തോന്നി വാസം പറഞ്ഞ മൗലവി ആ മൗലവിയുടെ ബുക്കാണ് ഷാഫി മധബ് അതിനാ മുസ്ലിമികളെ പറ്റി കാന എഴുതിയതാ ഇതിലുണ്ടാർന്ന് അവർ പറയുന്നൊക്കെ ഷാഫി മധബ് അനുസരിച്ചാണ് പോലും അവർ പുതിയ തട്ടിപ്പ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മയ്യത്തുണ്ടോ നിക്രമെല്ലാം പാടില്ല അതിനെന്താ തെളിവ് ഷാഫി മധുബിലെ തൊഫേലുണ്ട് തൊഫേൽ എന്താ ഉള്ളത് യക്രൂബ് ലിസാനി സിറൻ പതുക്കെ ദിക്രി ചൊല്ലിയിട്ട് പോകണോ ബാങ്കോർ പോലത്തെ ശബ്ദം വേണ്ട പതുക്കെ ദിക്രി ചൊല്ലിയിട്ട് പോകണോ ഈ കാമത്ത് പതുക്കെ ബാങ്കോർ എന്നല്ലേ അപ്പൊ പതുക്കെ ദിക്രി ചൊല്ലി പോകണോ അതിന് ഇവരർത്ഥം വെച്ചതറിയോ പൗലവിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോടെ മിണ്ടാതിരിക്കണം മരണത്തെയും ദുനിയാവിന്റെ ക്ഷണികതയും മറ്റും ഓർക്കുക നാവ് കൊണ്ട് രഹസ്യമായി ഓർക്കാം ശബ്ദിക്കരുത് നാവ് കൊണ്ട് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളെ നമ്മളെ കുതുമ്പകളുമായ നാല് മധുരവിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അവരെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ആ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കണം കണ്ടോ നിങ്ങള് ഇത് മൊഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാദി റബിയല്ലാഹു എന്നിവനെ സ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ആ മൊഹീദീൻ സെയ്ഖ് റബിയല്ലാഹു എന്ന് വലിയ കറാമത്ത് കണ്ട ആളാണ് സുബാനല്ലാ കറാമത്തിന് എത്ര പറഞ്ഞാൽ തീരൂലല്ലോ അത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂലല്ലോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചപ്പോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് അബൂബക്കറേ നീ സംശയിച്ചു വന്ന കാര്യം ആ കാര്യത്തിന്റെ മറുപടി എന്ന നിലക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറയാനായിട്ടുണ്ടെയും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെയും വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം അതാ സുന്നത്തിതമായ തബൂബക്കറെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതാ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുതേറ്റ് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്ക അബൂബക്കറെ നിന്റെ ബാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാപ്പറെ കുറെ ദിവസമായില്ലേ ബാപ്പ പോയിട്ട് ബാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നും ബാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് പോലും അറിഞ്ഞവരാണ് വൈദ്യുതി 
അള്ളാഹു അല്ലു അത് സിയറുല എന്ന് ബലായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വഹബി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മഹീദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പോലും ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും നാലിൽ ഒരു മധുഹത് സ്വീകരിച്ചവര് തന്നെ നാല് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളവർ നാലിൽ ഒരു മധുഹത് സ്വീകരിച്ചവര് തന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കാൻ നോമ്പ് ബാത്തിലാക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇവാ നിങ്ങളെ തള്ളിയിട്ട് ജുമന്റെ ഭാഷ മാറ്റി ഖുത്ബന്റെ ഭാഷ മാറ്റി സുബാനുള്ള നാല് മധുഹതിനും പറാബി ഇരുപതാണ് ഹരീഫ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്തുറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചും വന്ന ഹരീഫ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അതാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഏതേറ്റ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമാണ് അവിടുത്തെ വിത്തുറും ദഹജ്ജിനും ഇതിനുത്തൈനിയെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭത്താവയിൽ അത് പതിനൊന്ന് ഇറക്കേത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിസ്കരിച്ചതെന്ന് ഇതിനുത്തൈനിയെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഐസബിയും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹുലഫാ ഉറാശി നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് അവൻ ഇത് ഇരുപത് ഇറക്കേത്താണ് നിസ്കരിച്ചത് അത് സഹിഹായ നിരക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണെന്ന് അതും ഇതിനുത്തൈനിയെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ച ഇരുപത് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങളും പിന്തുടർന്നിട്ട് ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാവിയില്ലെന്ന് നാല് ഇമാമീങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഹരീസ് പരിശോധിച്ചോളൂ ശരിശോധിച്ചിട്ടോ ബിത്തറിന്റെ ഹരീസ് ഉറക്കിന്റെ ശേഷം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹരീസ് ഉറക്കിന് മുമ്പ് അള്ളാഹ് റസൂർ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹരീസാണെന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അതാ തറാവിന്റെ എണ്ണം മാറ്റിയില്ലേ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയില്ലേ അതല്ലേ കയപത്തിനടുക്കലും മതിയിലും നടക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ഇവരത് ആ തറാവിന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കിയില്ലേ ആ ഹരീസ് ഇമാമികൾ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇമാമികൾക്കറിയാം അവർ പറയുന്ന ഹരീസ് വിത്തുറിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മാലിക്കൃതി ിട്ടുണ്ട് <laughs> ദീനിന് ഇവര് വെച്ച നാശം വരുത്തി വെച്ച നാശം എത്രയാണ് സഹാബത്ത് രണ്ടു നാം കൂടുത്ത് ജുമാ നിസ്കരിച്ചു അത് ഇന്നും മക്കയിലും മദീരയിലും തുടരുന്നു ഇവരത് വിജയത്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബത്തിന് മുഹത്ത് തീകളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നശിപ്പിച്ചില്ലേ നാല് മതിഹതും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് മൂന്ന് തലാക്കിയില്ല മൂന്നും പോകുമെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു ഒന്നേ പോകുന്നു അതാ വിഭചാരം ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നേ പോകുന്നു പത്ത് വിഭചാരം ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ ഈ കക്ഷികൾ മൂന്ന് തലാക്കിയില്ല മൂന്നാണെന്ന് നാല് മതിഹതും അല്ലേ അയിമാമികളെ തള്ളിയിട്ട് ഒന്നേ പോകുന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് അതാ തലാക്കിയില്ലേ പെണ്ണിനെ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കായ് ചെയ്തിട്ട് സുബാനല്ല കടുത്ത വ്യഭിചാരം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നാല് മധുഹം തള്ളിയിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയ നാശത്തിന് അതിരും കണക്കുമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീകൾ ആ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതൊരു ചെറിയ കാലമാണോ അതേതാണ് ആ കാലം മുജാഹിദ് തന്നെ അതാ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അവര് തന്നെ എഴുതിയില്ലേ അവരെ സഭ അവരെ വിചിന്തനത്തിൽ അതാ എഴുതുന്നത് ഇമാം ബബൂ ജനിച്ചു അപ്പൊ എത്ര സഹാബികൾ ഉണ്ട് ലോകത്ത് നൂറ്റി അയ്പതിൽ വഫാത്തായി ഇമാം മാലിക്കുള്ളു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ വഫാത്തായി ഇമാം ഷാഫി ഹിജറ നൂറ്റി അയ്പതിൽ ജനിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്തായി അഹമ്മദ് ഗുരു ഹംബൽ റതിയുള്ളാഹു എൻഹും നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വഫാത്തായി ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് കൊല്ലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും വഫാത്തായ മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരെ പറ്റി ഇപ്പോൾ അവര് തന്നെ നമ്മൾ ഈ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുപോയി നിരത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ അതാ ഇതിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇമാവിങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുന്നു എന്താ എഴുതുന്നത് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഖുലഫാ റാഷിദുകളുടെ ഭരണമായിരുന്നുവല്ലോ ഈ കാലം അത്രയും ഖുറാൻ മനപ്പാടമുള്ള നബിയുടെ കൂടെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ സഹാബികളാണ് ഫത്തുവകൾ നൽകിയിരുന്നത് സഹാബികൾ പ്രമുഖരായ ഉമർ അലി ഇബിൻ മസൂദ് ആയിസ സയ്യിദ് സാബിത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇബിൻ മറുദുല്ലാഹും എന്നിവരെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ദീനീ വിധികൾ പ്രസ്താവിച്ചു അവർ പ്രസ്താവിച്ചോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരെന്നെ പരിശോധിക്കാൻ പോയോ അവരതനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എനിക്ക് കേട്ടോ കുലഭാവും റാഷിദീങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ അമവി അമവികളായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ അമവി ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും അബ്ബാസി ഭരണത്തിന്റെ പൂർവാർദ്ധത്തിലുമാണ് മധുഹബുകൾ രൂപമെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളെ കൊല്ലൊക്കെ അവർ വിവരിച്ചത് പിന്നെ പറയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്രം വികാസം പ്രാപിച്ചു ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും അറബി ഭാഷയിലും വ്യുൽപ്പത്തി നേടിയ പ്രതിപാദനരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇജിത്തിഹാദ് നടത്തി പിൽക്കാലത്ത് അത് മധുഹബുകളായി അറിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളത് നാല് മധുഹബുകളാണെങ്കിലും ഇവക്ക് പുറമെ സൗരി ഔസായി ലൈസ് ഇബിന് ജലീർ ദാവൂദ് വാഹിരി എന്നിവരും മുജിത്തഹിതുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കൊന്നും ജനങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ സമ്പാദിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇന്ന് അല്ല ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കേട്ടോളൂ മഹാന്മാരായ ഈ ഇമാമിയങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അതിമഹത്തായതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ദീനീ വിധികൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പിൻതലമുറക്ക് സാധിച്ചത് ഇവരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മഹാത്മാക്കളെ തള്ളിപ്പറയാനോ ഇവരുടെ സേവനങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാനോ ഒരു മുസ്ലിമിനും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഉമർ മോലി ആരാ മുർമോലി അല്ല പറഞ്ഞ നാല് മതി മുസീബത്താണ് ഒരു ദീനി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്ഭുതത്തോടെയല്ലാതെ അവരുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കാണാനും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അവരെന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പേരാണ് ഏത്തടിയിൽ അവരെന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ ഇമാമീങ്ങൾ ഭയങ്കരാണ് അവര് പറഞ്ഞൊക്കെ ദീനാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഇമാമീങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മധുഹബ് മുസീബത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് വരും അവരെ വിചിന്തനം നോക്കിയാൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ദീന് നശിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമുർ റഹിമിനായ റബ്ബെ നിങ്ങളെ മജിൽസ് നീ ദുആ കിതാബത്തുള്ള മജിൽസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ സിറാദുൽ ഹുദ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സഹായിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ് സുന്നികൾ അള്ളാഹു വർക്കെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റസീവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാള് മക്കളില്ലായിട്ട് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയായി അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നേർച്ചയാക്കിയത് വകയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരാള് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പിക അത് കിട്ടാനുണ്ട് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാളെ കയ്യിലായിട്ട് അത് കിട്ടിയാൽ നാലിലൊന്ന് സിറാജ് ഉള്ളിലേക്ക് തരും നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഉൽപ്പാക്കട്ടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കടമുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പോയി തുറക്കണം എന്നാലേ കടങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ എത്ര ആളുകൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ഒരിക്കലും എന്നിട്ടെന്നെ പറഞ്ഞ് എന്റെ മകളെ കൂട്ടി വയറ്റിൽ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബേജാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ അത് നോക്കേണ്ടത് അത് അല്ലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സിറാജ് ഉള്ളിലേക്ക് അവർ നേർച്ച ചെയ്തു അലഹമില്ല ആ കൂട്ടി അവിടെ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സിറാജിന് ഉള്ളിൽ നേർച്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ തിരിച്ചിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നു അലഹമില്ല അത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീർമാനാകട്ടെ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്പ്യോളം നമുക്ക് നേർച്ച കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു നാദാപുരത്ത് വന്ന് പാട്ടുപാടുന്ന മൗലവി വന്നു അത് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ കറാമത്ത് കേന്ദ്രം അതുപോലെ മൂത്രക്കല്ല് ഒരിക്കൽ കറാമത്ത് കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിറാജ് ഉദ്ദിനെ പരിഹസിച്ച് സ്വീപ്പാക്കി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ
ചവിടും നമുക്ക് മതിയാവില്ല നമുക്ക് പത്ത് പതിനേഴ് ലക്ഷം റുപ്യർ മാസത്തിൽ അവിടെ ചെലവര് വേണം അള്ളാഹു എല്ലാം വീട്ടിൽ തട്ടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീതു ആ കിജാബത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കണം റഹ